hello boys, hello girls. How are you? Are you okay? Oh, look, we have it in this page, match and save. Did you remember that in our last class in our kitchen, we, still, we saw the difference between the sour, for example, lemon, sour, salty, and the sweet. Did you remember this difference? In this activity, you matching for the salt, sour, and sweet, ok? Papai e mamãe que estão assistindo ao vídeo, nesse, nessa questão a gente vai ligar as comidas que são sweet, doces, salt, salgadas, and sour, azedas. Did you remember this? Vocês lembram disso? We saw this class in some weeks ago in a kitchen. Então eu até expliquei essa aula algumas semanas atrás na cozinha. It's a review. Repeat with me. Repitam comigo. Everybody. Todo mundo. Sweet, for example. Chocolate is sweet. Mm. Lemon is sour. And the French fry is salt. All right? Salt. Muito bem. Congratulations. Let's to the next page. Look. My favorite food. What's your favorite food? My favorite food is pizza. And your favorite food is a pasta, rice, meat, apple, ice cream, sandwich, hot dog. What's your favorite fruit? Nessa página, galerinha, vocês vão, olha, só draw and say. Vocês vão desenhar qual é a sua comida favorita e dizer em inglês, alright? Não esquece de falar a palavrinha em inglês. Look, in this page we have three monkeys and we have five kinds of food. Look, the difference is sandwich, rice, hot dog, uh, pasta, right? And each monkey likes a different food. Cada macaquinho desse gosta de uma comida favorita. Você vai colorir aí a imagem, color, and trace. Você vai ligar o macaquinho para uma comida que você acha que ele prefere. All right? Muito bem. Very good. Color and match. In this page, we have three foods and three condiments. Ketchup, salt, and mustard. You put in the each condiment in the kind of for our food. For example, what do you put in a hot dog, in a sandwich? We trace it to each food for the respective in condiment. Então, nessa questão, meus amores, nós vamos colocar aqui, vamos traçar, ligar a comida para o respectivo condimento. Qual delas você pode colocar o ketchup? Qual delas você às vezes coloca sal? Ou então a mostarda. Alright? E o color também pinta e deixa bem colorido. Ok? Muito bom. In here, what do you prefer? What combination do you prefer? In a personal answer, for example, is a soap and a pasta? Fish or meat? Juice or soda, pear or apple, what do you prefer? Então, olha, e você vai circular o que você gosta, qual combinação você mais gosta, alright? Lembra que a tia já disse os nomes, né? Soap and pasta, fish, meat, juice and soda, pear and apple, alright? Circula aí qual, entre esses quatro, você Comeria os dois pratos. This first, the second, the next, or here, the fruits. All right? Look, we have here three different meals. In the breakfast, when we up in the morning, in the noon, when it's a time for the lunch, And in the evening, for example, it's a dinner when it's next to the, our 
mm, are going too easily. Did you, do you understand me? We put in for the new to respective in time. Oh, morning. Repeat, please. Morning. Mm, morning. Mm, morning. Look here. The birds sing in the noon. Oh, look. For example, the sun is bright in the sky. Or in the evening, for example, is the time for dinner. Do you understand me? Olha só. Nós vamos enumerar o que acontece primeiro. Qual refeição nós fazemos primeiro? Is a breakfast? Lunch ou dinner? É o café da manhã? Breakfast. Então, você vai ligar, colocar the number one na figurinha que corresponde ao acordar, né? Que a gente vai, a primeira refeição é o café da manhã, certo? Number one. Qual seria dessas refeições o café da manhã? Number two is a noon, que é o horário do meio-dia. Geralmente, a parte que nós almoçamos de lunch. Repeat, lunch. Então, aí, olha, o passarinho tá super animado para a hora do almoço. Qual seria dessas três refeições? The three meals for the lunch. And uh, in the next, e o próximo, in the evening, a parte da noite. Qual é a refeição que nós fazemos na parte da noite? O jantar, em inglês, dinner, dinner, very good. You put in the numbers and trace the respective meals. Então, você vai colocar number one, que é o café da manhã, onde o passarinho vai acordar, né? E vai fazer o lanche, café da manhã, desculpa. Depois, ao meio-dia, né? Quando aqui, ó, o sol já está bem alto no céu, o almoço e, por último, o jantar. Look, we now, in this picture, who is, can see about the letter L. Repeat with me, L. L for lemon, le, lemon, or lime, lemon or lime, right, lemon, and lunch, lunch. Circle the food that start for the letter L. Então, aqui vocês vão circular todas as comidas que começam com a letra L. Como eu falei, olha só, lemon ou lime, que é um limão menor, né? Lemonated, que é a limonada, laminated, and lunch, que lunch é o almoço, essa refeição mais reforçada. Vamos repetir comigo? Eu vou mostrando, vocês vão circulando e vão falando. One, two, three, go! Lemon, lemon, lime, lemonated, lunch, very good. And in this, in this picture, we color and say. Então, vocês vão pintando e vão lembrando como é o nome em inglês. Eggs, milk, all right? You color and say, for example, in this picture, chicken, pasta, salad, pear. Vai depois pintando, volta o vídeo, escuta a pronúncia novamente. Sandwich, soap, apple, lemonade, lemonade, all right? Very good. And our class is finished, but it's I'm very happy because you do all activities, all right? Some doubt, please talk to me, all right? Olha só, galerinha, eu estou muito feliz porque eu sei que vocês estão fazendo a atividade. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente ajuda, all right? Bye! See you in our next class, all right? Mm -hmm.